Isang magandang araw po ulit, grade 9 students there. So, ito po ulit si Teacher Camille. Actually guys, ito po ay continuation lang ng aking last video about the properties of parallelogram and its application. So, continuation lang ito. Kaya kung mapapansin nyo, same figure lang dun sa last na video natin. Di ba? Hanggang number 3 lang yun. So, may kadugtong papapulas. Pa, 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 pa. <laughs> Papo pala siya, yung numbers 4 and 5 and the other activities po. So yan, so yung title pa rin natin is all about yan. So properties of parallelogram and its application pa rin since it's just the continuation of nung last video nga po natin. So without further ado, let's now start answering yung numbers 4 and 5. So sabi dito sa number 4, ayan, ready ko na po. Sabi dyan, if yung measure daw, marunong na kayo magbasa niyan, di ba? So kung yung measure daw ng ating line segment QU. So ito 'yon, 'di ba? So kung mapapansin niyo, guys, we're talking about the diagonals na, 'di ba? So kung ang measure daw ni QU, so ito 'yon, kung ang haba daw nito ay 2x minus 8cm at yung haba naman daw ni US, so ito naman 'yon ay x plus 3cm. Ang tinatanong ay gaano daw kahaba si QS. So yung diagonal QS natin, yung tinatanong yung haba. So lagyan natin ng uh, label para mas makita natin. So, so si Q yu daw ay 2x minus 8. Samantalang si US daw ay x plus 3. Mm. Now, so as you can see guys, ang pinag-uusapan natin ay diagonals. And eto at saka eto yung given. So, sabi natin, hindi tayo makakapaggawa ng equation kung hindi naman natin alam yung property na gagamitin natin, di ba? And as you can see, the given is diagonal. And ano po ba yung na-discuss nating theorem about diagonals? Yan, very good. Di ba? Yun lang naman yung sila po ay they bisect each other. So, pag sinabi natin they bisect each other, hinati niya po yung diagonal, bawat isa, into two equal parts. So, ibig sabihin kung gaano kahaba to, equal siya sa kung gaano kahaba tong isa. So, therefore, our equation will be 2x minus 8 is equal to x plus 3. So, ulitin ko paano natin nagawa yung equation na yan kasi alam natin that diagonals of a parallelogram bisect each other. So, pag sinabi natin they bisect each other, hina naghatian po sila into two equal parts. So, if they are equal, doon na tayo gagawa ng ating equation na ito ay equal sa sukat ng ating US. Nakuha. And syempre, pag meron na po tayong equation, we can now easily solve for the missing variable which is in this case yung ating X. Nakuha. So, paano natin yung gagawin? Siyempre, by combining like term. So, si x ay isasama ko doon sa kabila dahil nandoon si 2x. Samantalang, si negative 8 naman ay doon sa kabila kasi nandoon po si positive 3. So, lipat na natin. So, pasensya na isipan pa ako sa magiging 2x. Dahil tatawid si positive x sa kaliwa, ang magiging, an anong magiging sa inya? Magiging negative x na po. Is equal to, copy lang si 3. Dahil tatawid si negative 8 sa kanan ng equation, magiging positive 8 na. So, I believe alam na alam nyo na yan kasi yan po ay na-discuss na natin ng paulit-ulit sa mga previous lessons natin. And then, operate na natin. So, we have 2x minus x, 1x or simply x, di ba? Kasi 2 minus the invisible 1 is 1 and then just copy x and 1 times x is just x, di ba? Any number multiplied by 1 is the number itself. So, x na lang po. And then, we have 3 plus 8, we have 11. So, meron na tayong value ni x. So, our value of x is 11. Ma'am, is that our final answer? No. Ano po ba yung tinatanong? Ang question is, what is the measure of line segment QS? So, gaano daw kahaba ito? Di ba yung tanong? So, ibig sabihin, para malaman natin yung haba o yung kabuuan ng QS, kailangan alam muna natin kung gano'ng kahaba si QU at kung gano'ng kahaba si US. Paano natin gagawin yun? Siyempre, dahil may missing variable dyan, which is na-solve na natin, isa-substitute lang natin. Nakuha. So, dito ko na lang ilagay. So, yung measure ng QU natin, QU is equal to 2x minus 8, diba? So, sa substitute lang natin yung value ni x na nakuha natin. So, ibig sabihin, ang x ay 11. Siyempre, don't forget the parenthesis. Copy lang, nakuha. And then, 2 times 11 is what? So, 22 minus 8. And 22 minus 8 is? Tama, 14. So, ibig sabihin, yung sukat ng ating QU ay 14. Yun po yung haba niya. Paano nga ulit kinuha yun? Substitute nyo lang po yung nakuha nating value ni x. Nakuha. So, yun na po yung haba ni QU. Pero ang tinatanong ay si QS, yung kabuuan. So, meron na tayong sukat ni QU. Kuhanin natin yung sukat ni US. Ay, ah, tama, ni US nga po. So, dito ko na ulit lagay. So, yung sukat naman ng ating US, base sa given, ay 
x plus 3. So, same process with this one. Substitute the value of x, which is 11, and then plus 3. And, so, ayan na agad yung final answer, 11 plus 3, that is 11. And, as you can see, they are equal. Kasi nga po, sabi sa property, they diagonals bisect each other. So, kung gaano kahaba ito, ganun din kahaba yung ating US. Nakuha. So, may sukat na tayo ni QU. May sukat na rin po tayo ni US. And, paano natin malalaman yung sukat nitong dalawang it nito, itong kabuuan nito? Siyempre, by just simply adding QU plus US para makuha natin yung kabuuan, ba? So, ibig sabihin, our solution will be QU plus US is equal to yung hinahanap natin na US. Tama po ba? So, yan yun. Di ba? Papagplasin nyo lang. And, yung QU natin ay given na. That is 14. Plus, our US is already na-solve na rin po, which is 14. So, ibig sabihin, sa so substitute na lang natin, napakadali na. So, 14 plus 14, we have 28. So, ibig sabihin, yun na po yung ating sukat ng ating line segment QS or yung ating diagonal QS. Yun na po yung final answer. We have 28. So, madali lang naman, ba? So, halos katulad lang din po nung mga previous example natin. Just form the equation. Then, pag nakuha na si value ng missing variable, just substitute doon sa ating mga given to solve for the missing kung ano man po yung tinatanong doon sa ating problem. So, we're done with number 4. So, madali lang, ba? So, again, final answer natin, ito lang. Dahil ito lang naman ang tinatanong. Ano daw ang haba ng ating QS or yung ating diagonal na ito? So, the answer is 28. Nakuha. So, 28 cm. Lagyan na lang po ng unit of measure. Nakuha. So, we're done with number 4. Let's now proceed with number 5. Ayan, so number 5 tayo, sabi sa given, if RU daw, so eto, eto yung si RU ay 5x minus 6cm, at yung RT naman natin, so eto si RT, di ba yung kabuuan, ay 6xcm, what is the measure of UT? So eto po yung tinatanong natin, lagay ko lang yung label, ah, label ha, so si RU daw ay, ito ha, yung sukat nito, hanggang dito ay, 5x minus 6. Samantalang si RT or yung kabuuan natin, so simula dito hanggang dito, yung kabuuan na yan, dito ko na lang ilalagay ha, para, para alam yung kabuuan. Ang sukat daw po niyan ay 6x. So eto yan ha, simula dito hanggang dito, yan po yan. Simula dito hanggang dito, yung kabuuan. Ano daw yung sukat ng ating UT? So eto po, nakuha. Now, so paano po natin siya gagawa ng equation? So, paano natin gagawin niya ng equation? As you can see, guys, kung dito sa una natin, yung given natin ay si QU at saka si US, and kung mapapansin nyo, eto siya at saka ito, diba? They are equal. Tama po ba? In this case, hindi po siya equal. Bakit? Kasi ang given ay yung kalahati at saka yung kabuuan. So, paano po natin siya gagawin ng equation? So, try natin. So, for example, eto si 6x equal siya kay 5x minus 6. So, hindi nga po siya equal, diba? They are not equal. So, paano po natin siya gagawin ng equation. So, kung mapapansin nyo, si 6x yung kabuuan, ba? Tapos, si 5x minus 6 is kalahati lang ni 6x. Tama po ba? Kasi, eto, kalahati lang ni 6x, ba? So, ibig sabihin, ang magiging equation natin, si 6x, so, eto, ay equal, hindi kay 5x minus 6. Kung de, equal siya sa dalawa nito. Nakuha ba? So, pag dinalawa ko to, doon pa lang siya magiging equal kay 6x. So, therefore, eto, ay ita times ko sa 2, para maging equal siya kay 6x. So, ang magiging equation natin will be 6x is equals to 2 times ito. Nakasunod ba? Ulitin ko ha. Ang magiging equation natin, hindi sila equal. Kasi hindi naman talaga. Ang magiging equation natin, si 6x ay equal lang siya kapag dinobli ko ito. Tama po ba? Pag dinobli ko to, so ito, pag dinobli ko, so ito at saka ito, pag dinobli ko yan, ito ang magiging equal niya. So tama yung magiging equation natin. Times 2 nyo lang to para makuha nyo si 6x. Nakuha po ba? So sana malinaw ha. Yung po yung sa ating diagonal. Again, hindi nyo siya pwedeng gawing equal yung equation kasi they are not equal. Magiging equal lang siya kapag tinimes nyo to sa 2. Kasi pag ito tinimes ko sa 2, ganun na siya kahaba. Nakuha? So, yan. So, eto na po yung ating equation. Siyempre, pag may equation na, madali na po ang pagsosolve. So, solve natin. So, syempre, just copy 6x is equal to. So, we cannot combine this uh, term. So, therefore, tayo ay magdi-distribute. Distribute natin si 2 dun sa nasa loob. So, 2 times 5x. We have 2 times 5 is 10. Just copy x. And then, 2 times negative 6. Isang positive, isang negative. Pag multiplication, always negative. And then, 2 times 6, we have 12. So, na-distribute na natin si 2 doon sa terms na nasa loob. Again, 2 times 5x is 10x. 2 times negative 6, we have negative 12. Nakuha. And then, combining like term na tayo. 
So, syempre, pagsamasamahin natin, si 6x na yung ilipat ko dito dahil mas malaki si 10x. Hindi ko na i-explain. Na-explain ko na siya before. So, si 6x ililipat ko dito. Si negative 12 ang ililipat ko doon sa kanan. Nakuha? Ay, sa kaliwa rather. So, si negative 12 bang nilipat ko doon magiging positive 12. Tama? So, siya na lang ang matitira dyan dahil si 6x ay ililipat ko naman sa kanan. So, just copy 10x. Ililipat ko si positive 6x sa kanan. So, magiging negative 6x na po. Ayan. So, napagsama-sama ko na lahat ng like term. Then, we solve. So, 12 is equal to 10x minus 6x. We have 4x kasi 10 minus 6 is 4. Nakuha? So, hindi pa ito yung value ni x since may kasama pa siya si 4. So, divide both side by 4. So, cancel. Dito ko na ilagay. So, our value of x now is equal to 12 divided by 4 or simply 3. Nakuha? So, walang problema kung si x ay nasa kanan or nasa kaliwa. So, this is not yet, syempre, our final answer. Value pa lang yan ng x. Uh, at natanong natin is yung haba ng ating ut. Nakuha? So, now, solve na natin yung ating ut. Ayan, so ang hinahanap natin is yung haba ni ut. So, uh, substitute muna natin yung nakuha nating value ni x doon sa ating haba ng ating ru. Kasi yung given, ba? So, yung ru natin is equal daw sa 5x minus 6. Tama? So, substitute natin. The value of x is 3. So, we have 5 times 3 minus 6. So, 5 times 3 is 15 minus 6. So, our value of ru is equal to what? Is equal to 9. And, syempre, since hindi naman yan ang hinahanap, ang hinahanap ay ut. So, alam naman natin, dahil nga yan po ay isang parallelogram, alam natin na kung ano yung haba nito, is yun din po yung haba nito. Tama? So, ibig sabihin kung ang ru ay 9, alam natin, dawat daw na at anang ay 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 sorry sorry na yung ating ut is also 9 cm so nakuha ba so madali lang naman diba again alam nyo naman na ito ay 9 so alam nyo na na yung ut natin is also 9 nakuha so yun na po yung answer natin sa numbers 4 and 5 ng ating learners packet so we're done with uh, learner activity to number 3 in your learner's packet ha yung numbers 4 and 5 continuation ng last video natin so we're done with numbers 4 and 5 let's now proceed yung sa ating next activity Okay, so next activity tayo. So sabi dito, refer to the figure and answer the following. So ito yung ating given, given daw that parallelogram WXYZ. So ito yun ha, yung ating given. So dinawang ko lang. Sagutan natin yung numbers 1 and 2. Dalawa lang po yung given dito. So sabi sa number 1, if measure of WX, so WX, so lalagay ko ha, isa-isa. Kung ang sukat daw ni WX ay 6XCM, di ko na lang muna lalagay yung unit of measure. Si XY naman daw, so ito si XY, we have 5Y minus 4 cm si yz naman so eto si yz is x plus 35 cm at yung atin naman daw wz so eto si wz ay y plus 17 cm ang tinatanong sa problem is what is the perimeter of parallelogram wxyz so as you can see guys ang tinatanong is the perimeter so just a short review pag sinabi nating perimeter yung po yung sukat ng palibot ng ating polygon so yung ito pag sinukat nyo yan yung po yung tinatawag nating perimeter. So, ibig sabihin, kailangan malaman muna natin yung haba nito, 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 para malaman natin ang kanyang perimeter. So, nakuha. So, yan. Tignan natin one by one. Siyempre, hindi tayo makakapag-ano lang value kung wala naman tayong, kung may missing tayong variable. Diba? For example, dito, si x at si y variables yan. Therefore, wala silang value. Hindi po tayo makakakuha ng certain value. So, therefore, we need to solve muna for x or for y. So, ano yung ating magiging first solution dyan? Pwede kayong pumili kung anong unang gusto nyong isolve. So, kung pwedeng solve for x or solve for y. So, syempre, unahin natin si solve for x. Si solve for x tayo, so, sabi natin, pag sinabi natin parallelogram, opposite sides are congruent. Pag sinabi daw natin congruent, they are equal. So, ibig sabihin, ang kukunin natin given is yung opposite, yung magkatapat. So, therefore, kung si x ang gusto nating isolve, eto ang kukunin natin, yung opposite. Sabi nga, opposite sides are equal or congruent. So, therefore, pwede natin gawin eto yung equation natin. We have 6x is equal to x plus 35. Kasi nga po, alam natin na sa parallelogram, opposite sides are equal or congruent. So, from there, yun na po yung ating magiging equation. To solve for x, kay x lang muna tayo. Nakuha. Oh, now, so, dahil may equation na tayo, solve for x, so, syempre, lipat ko si x doon sa kabila. So, magiging 6x. Dahil tatawid si positive x sa kaliwa, magiging negative x. And then, just copy positive 35 dahil hindi naman siya tumawid ng ating equation. Then solve. So we have 6x minus 1x. Diba? Invisible 1 yan. So we have 6 minus 1 is 5. And then just copy the same variable x. Is equal to 35. So this is not yet the value of x since may kasama pa siya na kailangan mawala si 5. So we need to divide both side by 5. 
So divide both sides by 5, so cancel. Alam mo nyo kung paano yan, diba? Diniscuss ko na yan ng paulit-ulit. So matitira na lang si x is equal to 35 divided by 5, we have 7. So eto na po yung value ng ating x. Nakuha. So therefore, pag sinubstitute nyo to dito at saka dito, meron na kayong value nito. Meron na ha, ni x. And then, solve for y naman tayo. So, dahil kay y ay nawawala din, we need to solve for y. And, kung mapapansin nyo, ito ay ka-opposite niya rin to. So, therefore, I can say na y plus 17 is equal kanino? Dito. Kasi they are opposite. Equal siya kay 5y minus 4. Kasi nga, opposite sides po sila. So, from here, may equation na we can easily solve na for the missing variable y. Nakuha. So, si y na ang ililipat ko dito dahil mas malaki si 5y. Na-explain ko na siya before kung bakit. So, ibig sabihin si 5y ay mananatili dito. Si positive y dahil tatawid ng equal sign magiging negative y. Nakuha. So, si positive 17 hindi ko gagalawin. So, dyan lang siya. Si negative 4 ililipat ko dito. Since negative, kapag tumawid ng equal sign, magiging positive 4 na. So, positive 4. Pwede nyo na hindi isulat yung positive 4 dito, ha? Kasi wala naman po siyang katabi. Nakuha. So, solve. So, we have 4 plus 17. We have 21. Is equal to 5 minus 1. Diba 5 minus 1 yan? So, 5 minus 1 is what? 4. And then, just copy y. So, syempre, hindi pa ito yung final answer dahil may kasama pa si, 4, ah, si y na kailangan mawala. Si 4. So, we need to divide both side by so, cancel. Our value of y now is equal to 21 divided by 4. So, pwedeng fraction, pwede rin namang point. So, our value of y is 5.25. So, kapag kinalculator nyo po yan, yan po yung lalabas natin. So, 5.25 or pwede rin namang 5 and 1 fourth. So, may value na po tayo ng ating x, may value na rin tayo ng ating y. So, pag may value na tayo ng mga variables natin, makakuha na natin yung sukat nito yung mga missing natin nakuha. So, isa-isahin natin. So, dito muna tayo sa measure ng WX. So, dito ko na lang lagay ha. O, dito sa katabi. Hmm. WX natin is equal to 6X. ba So, substitute lang natin. Ang sukat po ni WX ay 6X. So, dahil may value na tayo ni X, just simply substitute. So, 6. And our value of X is 7. So, therefore, ang sukat ng ating WX is what? 6 times 7 or simply 42 cm. So, eto na po yung sukat ng ating WX. Nakuha. So, next, dito naman tayo kay XY. So, yung sukat daw ng ating XY, sabi sa given ay 5Y minus 4. So, simply, simplify din by simply substituting. So, we have 5 times, ano yung Y natin? 5.25 minus 4. Nakuha. So, equals 2. So, 5 times 5.25, you can use your calculator. So, 5 times 5.25 is what? We have 26.25. Again, paano ko nakuha to? Times nyo lang, 5 times 5.25, we have 26.25. You can use your calculator kung nahihirapan, and then minus 4. So, 26.25 minus 4, so we have 22.25. So, eto na po yung sukat ng ating line segment or side XY. So, we have 22.25. So, meron na tayong sukat nito, meron na rin tayong sukat ni XY. So, next natin. So, si WZ. So, yung WZ natin, ang sukat daw niyan ay Y plus 17. So, same process. The value of Y is 5.25 plus 17. So, we have 5.25 plus 17. We have 22.25. So, eto na yung sukat ng ating WZ. Hmm. And the last one is yung ating Ay, ito pala, nakalimutan ko to. So, si YZ, okay lang yan kaya hindi magkakasunod-sunod. Nakalimutan ko si YZ. So, si YZ ay X plus 35. So, substitute the value of X is 7 plus 35. So, YZ natin is 7 plus 35 or simply 42. Nakuha? So, nakuha na natin yung apat na sukat ng side natin. And as you can see guys, si WX ay equal kay YZ. Tignan nyo mabuli ito ha. Ito si WX equal doon siya kay YZ. So, obviously, equal talaga dapat sila. Why? Kasi sabi sa property ng parallelogram, opposite sides must be equal or congruent. So, tama naman kung 42 to dapat, 42 rin ito. And, and the other hand naman, si XY daw ay 22.25 ang haba. So, kung mapapansin nyo, si WZ, 22.25 din yung nakuha nating haba. Nakuha. So, yan. Yan na po ba yung final answer, ma'am? Hindi pa po. Kasi ang tinatanong is what is the perimeter of parallelogram WXYZ? And sabi natin, yung perimeter natin na formula natin, kung ang pinag-uusapan ay rectangle, pwedeng 2 times length plus, uh, length plus 2 times uh, width. So, dito, since parallelogram, sige, i-add na lang natin para hindi kayo malito. Add na lang natin lahat ng mga side natin. So, our perimeter, to get the perimeter, dito ko na lang nalagay, ha? To get the perimeter, we need to add WX plus XY 
plus yz plus ito yung ating wz so pag pinag-add-add ko yung apat na yan makukuha na natin yung perimeter natin diba and kung mapapansin nyo meron na po tayong mga value ng apat na yan so just simply substitute so yung value ng ating wxi 42 yung value ng ating xyi 22.25 value ng ating wz is 42 at yung value ng ating uh, yz pala yun value ng ating wz is also 22.25 25. So, simply, add lang natin yung apat na yan. You can use your calculator para mas madali. We have 42 plus 22.25 plus 42 plus 22.25. So, pag in add nyo yan, so our perimeter will be 128.5. Hmm. So, you can use your calculator ha. Kaya po yan inimbento para mas mapadali ang ating buhay. So, again, add nyo lang to. 42 plus 22.25 plus 42 plus 22.25. So, eto po kasi yung haba ng mga side para po makuha nyo yung ating perimeter. So, therefore, eto po yung ating magiging final answer since ang tinatanong sa problem is what is the perimeter of parallelogram WXYZ. So, the answer is 128.5. Pwede nyo lagyan ng unit of measure CM. So, ayan po yung ating final answer. 128.5 cm. O, medyo mahaba lang, pero madali lang naman, di ba? So, yan. O, yan. Sana malinaw ha. So, kung wala lang tanong sa number 1, let's now start answering yung ating second problem. Okay, so number 2 na tayo dun sa ating pangalawang activity, excuse na sinasagutan. So, sabi dyan, syempre same figure pa din, parallelogram, WXYZ. So, sabi dito, If yung measure daw ng angle X, W, Y. So, nasan yon So, sa eto si X, W, ay yung si Y, diba? X, W, Y. So, marunong na naman kayong mag-identify kung nasan yung angle, diba? Kasi yan po ay napag-aralan na lang kayo ay grade 7, grade 8. So, again, yung measure daw ng X, angle X, W, Y. So, ibig sabihin, eto lang yung angle na yun, guys, ha? hindi hanggang dito sa ilalim. Kasi kung hanggang ilalim, then dapat ay si X, W, Z. Nakuha? So, ang tinatanong lang si X, W, Y. So, eto lang po yung angle na yon Ang measure daw niyan ay, lagay ko ng label, 3X plus 11. So, 3X plus 11. Hmm, nakuha kung paano yan, ha? Next. Hanggit lang, wala lang tinta. And, yung ating measure naman daw ng angle Z, Y, W. Ulitin ko, Z, Y, W. So, ibig sabihin, eto lang yun, guys, ulit. Hindi kasama yung hanggang dulo kasi Z, Y, W lang. Ang sukat naman daw nito ay 7X minus 1. Mm. And then, ano pa yung given? Z, W, Y. Z, W, Y. So, eto naman yun. Z, W, Y. So, eto naman po yun, guys. So, Z, W, Y daw ay 2Y plus 2. And the last given is X, X, Y, W. So, we have X, Y, W. So, eto yun. X, Y, W. X, Y, W. So, eto naman daw ay 3X minus 2. O again guys ha, nilagay ko lang yung mga given. Wala pa tayong sinosolve. So, alam ko naman na marunong na kayong maglagay ng angle. So, sundan nyo lang yung line. Kung nasan yung line na ginawa nyo, kung nasan yung buka, yun po yung angle natin. Hindi pwedeng pag nakakita kayo ng pagganon, bubuin nyo na to. Kung hanggang saan siya, doon lang po. Ha? So, yan. Ito po yung mga given natin. Sinulat ko lang yung mga given. Again, X, X, W, Y. Ito siya, 3X plus 11. Z, Y, W, Z, Y, W. So, eto siya. 7X minus 1. Si Z, W, Y. Z, W, Y naman. So, eto siya. 2Y plus 2. At si X, Y, W ay si 3X minus 2. Ang tinatanong natin is, what is the measure of angle W? So, pag sinabi natin angle W, guys, eto si W, di ba? So, yun yung kabuuan. Nakuha? Kabuuan siya. So, eto siya, guys. Angle W yung kabuuan. Nakuha? Yun yung tinatanong. And yung measure daw ng angle Y. So, eto si angle Y yung kabuuan. Kasi kapag tayo ay gumamit ng isang letter, ibig sabihin yung buong yun yun ang hinahanap natin. Nakuha? So, yung kabuuan nito. Yun yung hinahanap natin. Now, paano po natin yung gagawin? So, syempre, kailangan po na natin hanapin or isolve yung ating mga given variable. Okay, so bago po to tayo mag-solve, so napansin ko lang, merong error do sa given. So sabi dyan, x, w, uh, x, y, w daw ay 3x minus 2. Actually guys, yan po ay 3y minus 2. Ha? So ito po kasi ang magka-partner this one tsaka ito. So yan po ay 3y minus 2. So baguhin ko lang ito ha, 3y minus 2. So wait, 3y minus 2. Ito yan ha, 3y minus 2. Now, yan. So, ito na po yung ating mga given. So, paano po tayo gagawa ng equation? Now, katulad na sinabi ko kanina, ito at saka ito yung magka-partner. Ito at saka ito yung magka-partner. So, ibig sabihin, guys, ito, pwede natin sabihin na ito ay equal dito. Tapos, ito naman, gawin kong dalawa, dito siya equal. Sila yung magka-partner. 
Uh, bakit ko nasabi yon? Maybe na pag-aralan niyo na to dati sa mga uh, parallel lines cut by a transversal, yung mga alternate interior angle, alternate exterior angle. So I believe na pag-aralan niyo na rin to nung kayo po ay mga grade 7, grade 8 ha. So hindi ko na masyadong itatakal dito kasi nga napag-aralan na i-apply na lang natin dito sa ating uh, lesson today. So pag sinabi nating ganyan po ito, itong dalawang to, ito at saka ito yung equal. So, yung tinatawag natin ngayon sa, yung sa parallel lines cut by transversal, masasabi natin na ito ay equal dito, tapos ito naman ay equal dito. So, pag gumawa po tayo ng solution, so, ito, itong angle x, w, y, so, we have 3x plus 11, kanino po siya equal? Siya po ay equal dito kay angle z, y, w, kay 7x minus 1. So, yan po siya equal. So, yun nga, ulitin ko, hindi ko na i-discuss yun sa mga, mga alternate interior, alternate exteriors. So, napag-aralan nyo na siya before. Basta ito, ang equal niya ay ito. Ito, ang equal niya ay ayun. Nakuha. So, bakit natin ginagawa yan? So, syempre, para po makapag-solve tayo ng variables. So, in this case, yung variable x lang muna tayo. Nakuha. So, si 3x ang inilipat. Pag may equation na, we can now solve for x. Si 3x ang inilipat ko dito dahil mas malaki si 7x. So, ibig sabihin si 7x ay mananatili dito. Si positive 3x tatawid ng equal sign. So, magiging negative 3x. Then, si 11, positive 11, mananatili dito, hindi siya gagalawin. Si negative 1 ang ililipat ko dun sa kabila, so siya ay magiging positive 1. So, nakuha, pinagsama-sama ko lang yung like term. So, 1 plus 11, we have 12, is equal to 7x minus 3x, we have 4x. Kasi 7 minus 3 is 4, copy the same variable, x. And then, may kasama pa si x na kailangan natin eliminate si 4. So, divide both side by 4, cancel. So, our x now is equal to 12 divided by 4, which is simply Nakuha. So, may value na tayo ni x. Let's now solve for y naman. So, kailangan kasi makuha muna natin yung mga missing variable para mahanap natin yung sukat ng ating angle w at angle y. So, nakuha. So, solve for y naman natin. So, sabi ko kanina, ito, ang katulad niya naman ay ito. Equal sila, ha? So, we have 3y minus 2 ay equal naman siya dito. Ay 2y plus 2. So, lipat ko lang si 2y dun sa kabila dahil mas malaki si 3y. So, 3y, mananatili from positive 2y tatawid, magiging negative 2y is equal to si 2, copy lang. Lilipat ko si negative 2 dito sa kabila, so magiging positive 2. Nakuha? So, 3y minus 2y is 1y or simply y is equal to 2 plus 2, we have 4. So, our value of y now is 4. Nakuha? So, pag may value na tayo ni x, may value na tayo ni y, substitute na lang natin siya dyan sa mga yan para po, makuha na natin yung kabuuan ng angle W. So, kay angle W muna tayo. Since ang sumasakop sa kanya ay si angle X, W, Y. So, yun ang kukunin natin. Solve for dito. Dito na lang. Solve for angle W tayo. And yung isa naman, we have solve for angle Y. Diba yun yung hinahanap natin? So, yun. Dito tayo ha. So, kay W ang sumasakop ay si X, W, Y. So, yung ating angle X, W, Y, sabi sa given ay 3x plus 11. Mm. So, teka nga, oh, mamaya na nga yung solve for angle W, baka maguluhan kayo pagsabay-sabay eh. Isa-isahin na lang muna natin itong mga to. Kunin natin yung mga measurement niyan para mamaya mag na lang kayo ha. So, dito muna tayo. So, unahin natin si angle x, w, y. So, angle w, x, y natin, w, ay x, w, y natin, sorry, ay 3x plus 11. So, substitute natin, value ng x ay 3. So, we have 3 times ang x natin ay 3. Plus 11. So, 3 times 3 is 9. Plus 11. So, may sukat na tayo ni angle X, W, Y. And that is 9 plus 11, 20. So, eto na yung ating angle X, W, Y. Nakuha next. Kay measure naman tayo ng angle Z, Y, W. Siya ay 7X minus 1. So, substitute lang natin. 7 times ang X natin ay 3. Minus 1. So, 7 times 3 is 21. Minus 1. So, ang measure ng ating angle Z, Y, W is equal to 21 mi minus 1 or simply 20. So, ito na yung sukat ng ating angle. Z, Y, W. Nakuha. So, we're done with this. Ito naman tayo. Kay angle Z, W, Y. So, ang sukat daw niya ay 2Y plus 2. So, same process. Substitute lang natin. In this case, Y naman. So, ang Y natin ay 4 plus 2. So, 2 times 4 is 8 plus 2. So, meron na tayo agad sukat ni angle Z, W, Y. And that is 8 plus 2, which is 10. So, eto na yung sukat ng ating angle Z, W, Y. And then, the last one, measure ng ating angle X, Y, W, which is 3Y minus 2. So, 3Y minus 2, again, value of Y natin is 4 minus 2. So, we have 3 times 4 is 12 minus 2. So, may sukat na tayo ni angle X, Y, W, which is 12 minus 2 is 10. Nakuha. So, ayan na po siya. 
Nakuha? Ayan. So, pag meron na tayo ng apat na angle, dahil ang tinatanong lang naman is kabuuan ng W at kabuuan ng Y, magpa-plus na lang tayo. So, dito ko na lang nalagay sa ilalim. Haburahin ko lang ito. Lagay ko na lang siya dito. So, X is equal to 3. Para may space pa tayo. So, lagay ko na lang dito sa ilalim, ha? Hmm. So, tayo. Mag-solve sa ilalim. So, meron na tayo ng apat. Isa-isahin natin. So, para makuha natin yung kabuuan nitong W, di ba ito yung tinatanong? So, angle W now is equal to, pag pinag-plus ko si X, W, Y, tama ba? So, angle X, W, Y, plus, kasi ito yun, di ba? Pag pinag-plus ko ito, at saka ito. So, si X, W, Y, at saka si Z, W, Y, or si ito, pag pinag-plus ko ito. Si ito, at saka si ito, pag pinag-plus ko. So, pag pinag-plus ko yan, si X, W, Y, at si Z, W, Y. So, yun na po yung ating angle W. So, hindi na tayo mahihirapan dito kasi nasolve na natin siya. So, si, da, si X, W, Y. So, ito daw, si 3X plus 11. Ang sukat daw nito ay, lagay ko na ha, ay 20. Mm. Si 2Y plus 2, 2Y plus 2. So, ito siya. Ang sukat daw niya is 10. Lagay ko na ha. So, si 3Y minus 2. So, ito siya. Ang sukat niya is 10. Mm. At ito naman si 7X minus 1. Ang sukat niya ay 20. Mm. Nakuha. So, papagplasin lang natin. So, ito siya. So, si X, W, Y, siya ay 20. Plus, si Z, W, Y, or ito, ang sukat niya ay 10. So, ibig sabihin, ang measure or ang sukat ng ating angle W is equal to 20 plus 10, which is 30 degrees. So, ito na po yung sukat ng ating angle W. And, sa kabilang banda naman, ang hinahanap pa is yung angle Y natin. Ang angle Y naman natin is si X, Y, W. So, si, ito yon Si X. So, e, angle X, Y, W. So, ito yon di ba? Si 3Y plus 2. At saka, sino? Si Z, Y, W. Plus, Z, Y, W. Z, Y, W. Or yung ating 7X minus 1. So, pag-plusin lang natin. So, ito, si X, Y, W, siya ay 10. Plus, si Z, Y, W, siya ay 20 naman. So, yun na po agad yung sukat ng ating angle Y. So, measure ng ating angle Y is 10 plus 20 or also 30 degrees. And as you can see, they are equal. Kasi nga po, di ba sabi sa property, opposite angles of a parallelogram ay equal. So, therefore, pareho nga naman silang 30 degrees. Nakuha. So, wag mali nito ha. Medyo nakakalito lang yung sa pagnanim ng angle. Kaya nilagyan ko na lang siya ng mga sukat dito. Nakuha. So, medyo mahaba lang pero madali lang naman. So, we're done with number 2 sa, sa ating second activity. Yan na po yung number 2. Magpaproceed na po tayo doon sa ating last activity doon sa ating leap. Madali lang naman yon I think yun po ay multiple uh, choice lang. Diba? So, for numbers 1 to 5, just the letter of the best answer. So, without further ado, sagutan na natin agad yung last activity. Okay, so last activity na to dito sa aking video. So sabi dito, for numbers 1 to 5, choose the letter is the best answer. So proceed muna tayo kay number 1. So ito na may multiple choice lang, so madali lang. So number 1, basahin ko lang ha. So sabi dyan, which of the following is sufficient to guarantee that a quadrilateral is a parallelogram? So is it A, the diagonals are perpendicular? B, two consecutive angles are congruent? C, pair of adjacent sides are congruent? Or D, the diagonals bisect each other? So what is the correct answer there? So, ayan. So, madali lang, madali lang, di ba? Kasi kung mapapansin nyo sa previous video ni Teacher Camille, ang nabanggit lang naman sa theorems or properties na nandyan sa A to D is yung ating letter D. That the diagonals bisect each other. Hindi natin pwedeng sabihin yung letter A. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng parallelogram ay ang diagonal niya ay perpendicular. So, ang perpendicular, guys, just a short review, pag sinabi natin perpendicular, nakaform ng 90 degrees. Nakuha, hindi rin naman pwedeng sabihin yung letter B. That two consecutive angles are congruent. Kasi pag sinabi natin consecutive, Executive angles, when it comes to parallelograms, they are comp uh, supplementary. Hindi po sila congruent, di ba? And letter C, pair of adjacent sides are congruent, hindi din po. Dahil sa parallelogram, opposite sides ang congruent, hindi po adjacent. Pag sinabi natin adjacent, katabi. Nakuha. So therefore, the answer in number one is letter D. Diagonals bisect each other. Nakuha. So let's now proceed with, uh, with numbers two and three. So, yan. So, ito na po yung numbers 2 and 3. So, sabi sa number 2, what, dito sa figure na to ha, what values of X and Y guarantee that quadrilateral ABCD is a parallelogram? So, tignan daw natin to figure na to, ano daw yung value ni X and Y, para masabi natin quadrilateral ito. So, try natin, syempre, mag-start tayo kay letter A. Kung sa X daw ay 64, so kung 64 daw to ha, lagay ko lang. Si Y daw ay 116. So, dahil parehong Y to, 116. So, tignan natin kung masasatisfy niya na quadrilateral na parallelogram yan. Sabi sa property, opposite Angles daw must be 
Dahil angles ang given must be congruent opposite. So, eto ka-opposite ngayon. So, pareho silang 64. So, therefore, tama naman that opposite angles are congruent. Dahil parehong y ito, pareho din silang 116. Ano pa yung nabanggit doon tungkol sa uh, angles? That Consecutive angles are supplementary. Pag sinabi natin consecutive yung magkatabi or yung magkasunod. So, pag sinabi natin supplementary, pag pinag-plus daw natin sila, 180. So, try nga natin. Add natin. 116 plus 64. Tingnan nga natin kung 180. 6 plus 4 is 10. Carry 1. 6 plus 1 plus 1 is 8. And then, bring down 1. So, tama po. Consecutive angles are supplementary. Opposite angles are congruent. Therefore, Nakuha na natin agad yung sagot sa number 2. So, sagot sa number 2 is letter A. You can check po letters B, C, and D if you want. Pero dahil nakuha naman natin na tama nga sa letter A, letter A na po yung sagot natin. Nakuha, sobrahin ko to ha. Mm. So, uh, number 3 na tayo. So, number 3 in the same figure. So, ito rin yung gagamitin natin. If yung AD daw, kung ito daw AD ay 2x plus 10. So, lagay ko lang ha. Is 2x minus 10 pala rather. And BC, so ito si BC ay x plus 30 daw, ano daw yung sukat ni BC? So, madali na lang dahil ito ay na-solve na natin ng mga previous example. Since opposite sides po yung given, alam natin that opposite sides are equal. So, 2x minus 10 ay equal sa x plus 30. Diba? Alam nyo na yan, congruent sila dahil opposite. So, lipat ko sa x dito. So, magiging 2x from positive x magiging negative x. Mananatili si positive 30. So, negative 10, lipat ko dito. So, magiging positive 10. Alam na alam nyo na yan. So, 2x minus x is x is equal to 30 plus 10, we have 40. So, our value of x is 40. Pero, hindi naman si x ang tinatanong. Ang tinatanong is, ano daw ang sukat ni BC? Ito. So, since ang BC natin, ang BC natin ay x plus 30, at may value na tayo ni x, which is 40, just simply, uh, simply substitute. So, kung ang x natin ay 40, plus 30. So, our BC now is 40 plus 30 or simply 70. So, hanapin lang natin dito. Nasaan dyan si 70? So, eto po. So, ang answer natin kay number 3 is letter C. That our BC or yung haba nito is 70 cm. Hindi po 40 ha kasi po si 40 is yung value lang ni X. Ang tinatanong is yung haba ni BC. So, the answer is 70 cm. So, we're done with numbers 2 and 3. Mag-proceed na po tayo sa pinakalas dun sa ating numbers 4 and 5. So, ayan. So, ito na po yung pinakalas dito sa ating video. Numbers 4 and 5 na tayo and we're done. So, number 4 na tayo. Sabi dyan, quadrilateral ABCD is a parallelogram. So, let's assume daw that's ito. Si ABCD is a parallelogram. So, ibig sabihin, we can use the different properties of a parallelogram. So, if measure daw ng angle B, so, kung ito daw, itong angle B natin ay X plus 40 degrees, Hmm, hindi ko naman nalagay degrees ha. And measure daw ni angle D, so ito naman siya, ay 2x plus 20 degrees. What is daw the measure of angle B? So, paano natin masasagot sa angle B? Siyempre, kailangan makuha muna natin yung value ni x. And as you can see, the given is angle, and sabi doon sa property ng parallelogram, they are opposite angles, diba? That opposite angles are congruent, so therefore, I can say that, 2x plus 20 ay equal kay x plus 40. Na si angle B ay equal kay angle B by using the property of a parallelogram when it comes to opposite angles. So, since meron na tayo nito, we can now easily solve for x. So, lipat ko si x doon sa kabila. So, magiging 2x minus x dahil lilipat ng equal sign is equal to 40. Itatawid ko si positive 20, magiging negative 20, diba? So, 2x minus x is x is equal to 40 minus 20 is 20. So, may value na tayo ni x, pero hindi po yan yung hinahanap natin. Ang hinahanap is, what is the measure of angle B? And alam natin that angle B, base sa given, ay x plus 40. So, therefore, substitute ko lang yung value ni x. So, our x is 20 plus 40. So, therefore, our measure of angle B is 20 plus 40, which is 60 degrees. So, kung 60 degrees si ating angle B, nasan siya doon? So, eto po siya, si letter P. So, the answer doon sa ating uh, number 4 is C, letter B, 60 degrees. Ma'am, 60 degrees, di ba po yan po ay acute angle lang? Bakit po dito parang ano po yan, obtuse? So, let's assume lang natin naman yan. So, ina-assume lang natin. Hindi po talaga ito yung accurate na figures, ha? Ina-assume lang po natin. Nakuha, so ito po siya. So, ang answer sa number 4 is letter B, 60 degrees. Nakuha, so let's now proceed doon sa ating pinakalas na number. So, minamadali ko na lang kasi nabigay na, may mga ganyang example na naman sa mga preview. So, I assume, alam na alam nyo na yan, ha? 
So, dito na tayo. So, burahin ko na ito dahil ito po ay doon pa sa number 4. So, number 5 na tayo. Sabi dito, assume din natin na ito ay parallelogram. Kung ang measure daw ni angle A, so, ito naman tayo ang given. Ang angle A ay 3x minus 10. Si angle D naman daw, so, ito, ang given ay si 2x plus 40. Ang hinahanap natin is yung measure ni angle A. So, ito po. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, unlike sa number 4, the given is opposite angles, ba? In this case, hindi po sila opposite. Ano po sila? Ano yung relationship nilang dalawa? They are consecutive angles. Very good. Kasi ba magkatabi sila or magkasunod, hindi po sila magkatapat. And sabi, sa property, pag sinabi natin consecutive angles when it, come to when it comes to parallelogram, consecutive angles are supplementary. So, pag sinabi natin supplementary, pag pinag-plus daw natin yan, their sum is 180. So, therefore, your equation will be 3x minus 10, ito yung angle A, plus 2x plus 40, ito yung angle B, ay 180 daw. So, ito si angle A, plus ko si angle D, pag pinag-plus ko daw sila, 180 degrees. Why? Kasi nga po, they are supplementary. Ang ingay ng aming alagang acho, ha? si Uno. So, pasensya na. Oh, no. Kaya, hindi na lang yung basis ko, ha? So, again, 3x plus 10, so si angle A yon plus nyo si angle D, 180. Dahil nga po sila ay supplementary, dahil sila ay mag, kasunod, or consecutive angle sila. Nakuha kung paano ko to na form. Unlike dito, they are equal kasi kanina, opposite angles. Dito hindi niya pwedeng sabihing equal sila, dahil hindi sila equal. Sila po ay supplementary angles. Pag pinag plus 180 ang sum. Nakuha. So, i-operate na natin. Burahin ko na to. Alam nyo na naman kung saan ang galing yan. So, 3x plus 2x, that is 5x. Siyempre, combining like term tayo, ha? So, negative 10, Plus 40, we have positive 30. So, I assume, alam nyo na rin yan. Different sign, we subtract, and then we get the sign of the higher number. Is equal to 180 degrees. So, may kasama pa si x, si positive 30. So, lipat ko siya dito sa kabila. So, magiging 5x is equal to 180 minus 30 na. Dahil tatawid ng equal sign. Nakuha. So, lipat ko dito. So, 5x now is equal to 180 minus 30 or simply 150. So, nakasunod. So, may kasama pa si X na kailangang mawala. Siya po ay sino? Siya po ay si 5. So, ibig sabihin, we need to divide both side by 5. Tama po ba? So, cancel. So, our X now, simply divide 150 divided by 5. So, the answer is 30. So, eto na po yung ating X. Ma'am, is that the final answer? No. Ang tinatanong, what is measure of angle A? So, si angle A natin, angle A natin is 3X minus 10, diba? So, substitute natin si x. So, 3x minus 10, ang x natin ay 30 minus 10. So, ibig sabihin, ito ang measure ng angle A natin. 3 times 30, we have 90 minus 10. Or simply, measure ng angle A natin is 90 minus 10 or simply 80 degrees. So, ito na po yung measure ng ating angle A. At nasan siya sa choices? Ayun, siya si letter D. So, ibig sabihin, ang answer sa number 5 is letter D. So, ayan. O, yan. Natapos na tayo. Medyo mahaba lang pero madali lang naman, ba So, ibig sabihin, dito na po ulit nagtatapos ang video ni Teacher Camille. So, I believe last na po ito dun sa ating properties of parallelogram and its application. So, abangan nyo na lang po yung aking next video. So, ang itatakal naman po natin dun is all about the different parallelogram or special parallelograms natin. Doon na po papasok si rhombus, si square, si rectangle. Nakuha, so abangan nyo na lang po yun. So again guys, kung nagustuhan nyo po at nakatulong itong video ni Teacher Camille, huwag kalimutan i-like. Siyempre mag-iwan ng comment, siyempre para po ma-up yung ating video at mapanood din po ng mga ibang students. And siyempre, i-share nyo na rin ito sa inyong mga classmates and uh, katropa peeps para po mapanood din nila at makatulong din sa pagsasagot ng kanilang learners. Packet. And siyempre guys, kung bago pa pa lang sa aking channel, i-subscribe nyo na din para po pag may bagong upload si Teacher Camille na videos, ay manotify po kayo. So again, maraming maraming salamat po ulit. Hope na marami po ulit natutunan ngayong video na ito. Again, this is Teacher Camille saying goodbye!